बॉलीवुड फ्लैश में हूँ राकेश और आज हमारे साथ गीतांजलि सिंह जी हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है बहुत ही गॉजेस तो है लेकिन साथ ही उनका एक्टिंग का टैलेंट आने वाली फिल्म में दिखाई देने वाला है और उनके बारे में हम ऐसी चीजें आपको बताने वाले हैं जो आपको अब तक पता नहीं होंगी गीतांजलि है हमारे साथ गीतांजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर थैंक यू राकेश थैंक यू सो मच गीतांजलि सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताया कि आपने टेलीविजन में भी काम किया है और अभी बड़े पर्दे पर काम करने वाली है आप तो uh, कितने नर्वस या एक्साइटेड है और क्या डिफरेंस महसूस किया आपने इन दोनों मीडियम में आई थिंक टेलीविजन तो मैंने किया है एंड आगे भी करूंगी डेफिनेटली मैं आई एम ओपन टू ऑल सोर्सेस ऑल प्लेटफॉर्म्स इवन डिजिटल भी आएगा तो मैं करूंगी एंड मूवी का एक्सपीरियंस तो आई uh, थिंक इतना अलग है इतना कुछ सीखने को मिलता है जितना आई थिंक टेलीविजन में uh, मैं उतना नहीं सीख पाई ऑनेस्टली मैं बताऊँगी लेकिन फिल्म्स में क्योंकि आपको इतना इतना स्पेस मिलता है अपने कैरेक्टर पे वर्क करने के लिए आपको इतना टाइम मिलता है right. तो इसमें सीखने को बहुत मिलता है एज एन एक्टर सो ये प्रेफरेंस मेरी आगे भी रहेगी कि मैं फिल्म्स करूं और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स करूं राइट right. जैसे मैंने ऑडियंस को बताया कि आपकी जो है आने वाली फिल्म का ट्रेलर ऑलरेडी लोगों के सामने आ चुका है तो थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में अगर आप बताएं हमारी ऑडियंस को फलसफा uh, फिल्म में मैं ईशा का कैरेक्टर कर रही हूँ ईशा एक बहुत रियल कैरेक्टर है शी इज़ वेरी सिंपल एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग उसके में uh, बहुत कन्विक्शन है अपना अपना उसको अप, उसको अपना एम पता है लेकिन ये पहले से नहीं है उसके अंदर वो एक ऐसी लड़की है जो बहुत पैम्पर्ड है अपने फादर के बहुत क्लोज है और अगर उसकी लाइफ में अगर कोई मेल फिगर है कोई हीरो हीरो फिगर है तो वो उसके पापा हैं जो हमेशा उसको सही गलत सब कुछ हमेशा बताने बताते आए हैं लेकिन एक दिन उसे जब पता चलता है कि यू नो ही इज़ नो मोर उसकी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाती है उसको समझ उसको समझ में नहीं आता तो उस दिन तो वो उस दिन बहुत कुछ है उसके अंदर ऊपर से शी इज़ ट्राइंग टू शो दैट शी इज़ वेरी नॉर्मल शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड आई कैन हैंडल इट वो एटीट्यूड वो दिखाने की कोशिश कर रही है बट वो अनइजीनेस जो है वो उसके उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिख जा रहा है एंड धीरे 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 वो अपनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है एंड अपने फोकस कर रही है अपने गोल पे जो जो उसे लगता है कि ये सही है एंड मुझे ये स्टैंड लेना चाहिए मेरे पापा के लिए तो वो उस वो अपने टारगेट की तरफ वैसे बढ़ रही है एंड हमने वो एक छोटा सा कैरेक्टर में ग्राफ रखने की कोशिश की है जिसमें फ्रॉम पैम्पर्ड एंड प्रोटेक्टेड डॉटर से वो एक शी इज़ बिकमिंग अ लेडी जो जिसको पता है उसका मोटिव क्या है और कैसे उसको आगे बढ़ना है अपने टारगेट पे तो right. ये ये कहानी है राइट right. जैसे जैसे ऑडियंस ने कहानी तो सुन ली और आपके किरदार के बारे में भी सुन लिया अब ये बताइए कि आप अपने किरदार से कितना रिलेट करती है मतलब वो किरदार ईशा hmm. और गीतांजलि में क्या मतलब क्या सिमिलैरिटीज है अगर उस बारे में कुछ बताएं और आप रियल लाइफ में कैसी है क्या करना पसंद करती है अगर उस बारे में कुछ बताएं तो रियल लाइफ में तो जैसी हूँ मैं जैसे दिख रही हूँ जैसे बात कर रही हूँ वैसी हूँ कुछ भी मैं प्रिटेंड करने में बिलीव नहीं करती हूँ मैं अगर मैं राकेश से बात कर रही हूँ या किसी से भी बात कर रही हूँ मैं ऐसी बात करती हूँ मैं अपने डायरेक्टर्स अपने को एक्टर्स से ऐसी बात करती हूँ कैरेक्टर की बात है तो जब मैंने पहली बार ईशा का कैरेक्टर सुना मुझे डेफिनेटली बहुत स्टोरी भी बहुत पसंद आई और ईशा का कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया लेकिन जब मैंने खुद को देखा जब स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मैंने शीशे में मैं खुद को देख रही थी तो मुझे ईशा नहीं नज़र आ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गीतांजलि दिख रही थी क्योंकि वो मैं ऐसी आई स्टैंड टॉल एंड पॉइज में खड़ी हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये ईशा नहीं है ऐसे नहीं हो सकती ईशा ये वैसी टॉम बॉइश है थोड़ी ईशा अपने अप्रोच में एंड यू नो कैजुअल है थोड़े अपने बॉडी लैंग्वेज में खड़ी भी होती है तो वैसे पॉइज बिल्कुल नहीं खड़ी होती है वो कैजुअली खड़ी होती है तो uh, मैंने डेफिनेटली ऐसे मैं रेफरेंसेस लेती नहीं हूँ लेकिन मैंने डेफिनेटली ढूंढने की कोशिश की कि कौन सा वो कैरेक्टर हो सकता है जो ईशा के क्लोज हो सकता है तो मेरे घर के पास ही एक आ, मैं बताना चाहूँगी एक फैमिली रहती है आई एम श्योर अगर वो ये देखे इंटरव्यू तो शील काम टू नो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ तो एक फैमिली है एज एज अ डॉटर फादर एंड उन मतलब एक बहुत प्यारी सी फैमिली है और उनका इक्वेशन मैंने देखा तो मुझे लगा ईशा और उसके पापा का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए एंड धीरे धीरे जो कैरेक्टर था तो वो ग्राफ मैंने खुद क्रिएट uh, करने की कोशिश की कि अब अब उसको अपना हीरो खुद बनना है तो वो धीरे 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 कैसे वो मेच्योरिटी खुद मिला रही है अपनी बॉडी लैंग्वेज में और अपने बोलने के तरीके में 
तो वो मैंने खुद वहाँ पे हमने ऑब्वियसली हिमांशु ने बहुत हेल्प की और हमने वो क्रिएट करने की कोशिश की जैसे आपने कहा कि हिमांशु ने बहुत ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो किस तरह का माहौल रहता था ऑन सेट कैसे ब्रीफ करते थे अगर उस बारे में बताया और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है मेरे जो इनिशियल जो भी मैंने शोज या जो भी किए हैं मेरे डायरेक्टर्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं मेरे लिए तो मैं पहले तो मैं भी थोड़ी ऑफेंडेड हो जाती थी जब मेरे डायरेक्टर्स मुझे कुछ बताते थे क्योंकि आई थिंक आई वॉज लिल इमेच्योर इन द सेंस एज एन एक्टर ऑल्सो आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन एज एन एक्टर ऑल्सो सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स और और हिमांशु मुझे आई थिंक पहले ऐसे डायरेक्टर मिले जो ई वॉज सो मच इन ईज और उनको सब पता है उनको उनको पता है कि अपने एक्टर को कितना उनको स्पेस देना है एंड देन वो जो परफेक्ट उस कैरेक्टर को निकाल कर लाना है एग्जीक्यूशन उनको वो बहुत इतना परफेक्टली पता है कि मुझे मुझे ऐसा पहले दिन तो ऐसा लगा था फर्स्ट डे ही हम वो कर रहे थे मोनोलॉग कर रहे थे एक था वाले एक पूरा एक चंक है एक बहुत बड़ा तो मुझे ऐसा लगा यार ये सीन पहले करें या ऐसे करें तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था बट वो सीन इतना वो फ्लो में चला गया एंड uh, मैं तो डेफिनेटली अपने डायरेक्टर को इसके लिए क्रेडिट देने वाली हूँ क्योंकि oh. बहुत अच्छे से उन्होंने रिहर्स कराया और एंड सेट्स uh, पे डेफ ये होता है मेरे साथ कि मैं बहुत कट uh, ऑफ हो जाती हूँ <laughs> मैं अगर जोन uh, आउट नहीं होंगी तो मैं uh, मैं स्विच ऑफ स्विच ऑन एक्टर नहीं हूँ okay. मुझे जोन आउट होना पड़ता है मैं लोगों से बात करना बंद कर देती हूँ कैरेक्टर में रहने की कोशिश करती हूँ थोड़ा अपने को स्पेस देती हूँ तब भी मैं कोई आ, कोई कैरेक्टर कर पाती हूँ राइट right. तो टेलीविजन के बाद आप बड़े पर्दे पर अभी काम कर रहे हैं तो क्या फिर से अगर टेलीविजन में मौका मिलता है तो फिर से आप जाना चाहेंगे या पूरी तरह से फिल्म की तरफ अब मैं मैं सब कुछ करूँगी मैं टेलीविजन में मुझे जो अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे मैं करूँगी मैं डिजिटल में आई एम एन एक्टर और मुझे लगता है कि एक्टर को हर तरह के कैरेक्टर्स हर तरह right. के प्लेटफॉर्म पर वर्क करना चाहिए थिएटर्स में भी मैं करने की कोशिश करूंगी अगर मुझे मौका मिला अच्छे कैरेक्टर्स करने का फिल्म्स तो करना ही चाहती हूँ डेफिनेटली सो आई एम ओपन टू ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड आई वुड लव टू डू ऑल ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स और जितने मैक्सिमम डायरेक्टर्स एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा मैं तो करूँगी और मनीत के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा कैसी केमिस्ट्री थी लोग जो है केमिस्ट्री को लेकर काफ़ी उत्साहित है फिल्म में आपकी और मनीत की तो उस बारे में कुछ बताए कि कैसी बॉन्डिंग थी आप दोनों की कैसी केमिस्ट्री रही क्योंकि वो भी टेलीविजन से हाँ, आ रहे हैं वेरी गुड एक्टर और आई थिंक वो इजी गोइंग है उनके साथ ऐसा मुझे कहीं नहीं ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे ज़्यादा टेलीविजन किया है और उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है टेलीविजन में सो लेकिन अगर एक्टिंग वाइज कहें तो मुझे किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं हुआ रिहर्स भी हम करते थे एंड और आई थिंक मैं हिमांशु और मैंने एज अ टीम हम लोग डिस्कशन कर लेते थे बहुत सारे सीन का और बहुत ईजी हो जाता था चीज़ें करना एज एन एक्टर कौन इंस्पायर करता है आपको मतलब एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी अच्छी है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर है आप फेवरेट्स तो मेरे बहुत सारे हैं ऑनेस्टली मुझे बहुत सबका बहुत अलग अलग काम अच्छा लगता है आ, लेकिन मेरे पर्सनल जो मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ वो हैं मिस्टर इरफान खान एंड आई थिंक उनके जैसा एक्टर मुझे तो कोई और नहीं दिखता एंड इवन हॉलीवुड में भी बहुत सारे मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं कीनू रीव्स हैं एंड ये रॉबिन एटकिनसन है जो मिस्टर बीन का कैरेक्टर जिसके जिसके लिए बहुत हो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं लेकिन जो इरफान खान जो करते हैं ना इट्स वेरी एफर्टलेस और हर चीज़ वो वो सीन को इतने ब्यूटीफुली कर जाते हैं ना कि उनको बस स्क्रीन का प्रेजेंस ही उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा विश है आप अगर देख रहे हैं ये तो आप प्लीज कभी मेरे साथ काम जरूर कीजिए अगर आपको पता होगा उनको तो उनके लिए कुछ विश करना चाहेंगे आप क्योंकि वो आपके फेवरेट एक्टर है और एज अ फिल्म फोटोग्राफी का हिस्सा भी आप इरफान जी आप जहाँ पर भी हैं आप इतना जान लीजिए कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी एज एन एक्टर एज अ पर्सन यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन एंड आई जस्ट विश आप जहाँ हैं सलामत रहें और जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी से बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग कैरेक्टर्स करें आपकी फिल्म आई है कारवा और मैं अभी देखने जाने वाली हूँ टाइम निकाल के डेफिनेटली ये प्रमोशंस या जो भी है मेरा बट मुझे आपकी फिल्म तो मैं नहीं छोड़ सकती 
राइट आने वाले समय में कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट है अगर उस बारे में कुछ बताएं हमारे बारे में अभी मैं जैसे जैसे आएंगे डेफिनेटली मैं अपडेट्स करूँ कि एक साउथ आई थिंक तमिल लैंग्वेज की फिल्म के लिए भी मेरा यू नो डिस्कशन चल रहा है अभी आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट एंड टेलीविजन है एंड देन एक डिजिटल एड फिल्म्स तो मैं बहुत सारे करती रहती हूँ और एड फिल्म्स अभी कर रही हूँ जो ऑलरेडी लाइंड अप हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं एंड uh, बाकी मॉडलिंग असाइनमेंट्स तो मेरे चलते रहते हैं इसके साथ अगर मैं टेलीविजन की ये इसकी डिजिटल की बात करूं तो एक शॉर्ट मूवी के लिए भी अप्रोच uh, किया है मुझे और मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी है तो आई विश uh, जल्दी से वो हो और फिर मैं आपको उसके बारे में और बताऊँ ओके थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए गाइज तो ये थी गीतांजलि सिंह उनकी फिल्म जो है बहुत ही जल्दी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है तो देखना बिल्कुल भी ना भूलिए क्योंकि ये सस्पेंस थ्रिलर है अभी आपने प्रोमो भी देखे होंगे बहुत सारे अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर इसके प्रोमोज देख सकते हैं और जुड़े रहिए बॉलीवुड फ्लैश के साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच